அனைவருக்கும் வணக்கம் ஜாதக ரீதியாக ஒருக்கு ஆண் குழந்தை பிறக்குமா அதாவது ஒரு கணவன் மனைவிக்குன்னு எடுத்துட்டோம்னு சொல்லி கல்யாணம் ஆனோடனே ஒரு ஒருத்துக்கு மேலே எல்லாரும் எதிர்பார்க்கறது அந்த பெண் எப்போது கருத்தரிப்பாள் அவள் எப்போ குழந்தைய பற்றி கொடுப்பாங்க அப்படின்றத வந்து இருவர் வீட்லேயும் அந்த பையனோட அம்மா அப்பாவுக்கும் சரி அந்த பெண்ணோட அம்மா அப்பாவுக்கும் சரி ஒரு கவலையாக இருக்கும் இது வந்து என்ன அப்படின்னா பெண் குழந்தை பிறந்தெடுத்து அப்படின்னா அந்த பெண் தான் வந்து முக்கிய காரணம் ஆண் குழந்தை பெ பெற்றெடுத்தாலும் அந்த பெண் தான் காரணம் அப்படின்னு ஒரு தலை பட்சமாக பேசக்கூடாது ஒரு ஆண் குழந்தை பிறக்க வேண்டும் என்றால் அது முக்கியமாக ஒரு ஆணின் உடல் அமைப்பு பொறுத்து அதாவது அவருடைய உடல் வளம் நன்றாக இருக்குமேயானால் அவர் உடம்பில் சுரக்கப்படும் எக்ஸ்ஒய் என்ற செல் எனப்படுவது திருமணமாகி இவங்கள் இருவரும் ஒன்று சேரும் போது அந்த எக்ஸ்ஒய் செல்லானது பெண்ணின் கருமுட்டையுடன் சேரும் அதாவது பெண்ணோட உடம்பில் வந்து எக்ஸ்எக்ஸ் செல் இருக்கும் இந்த எக்ஸ்ஒய் செல் வந்து எக்ஸ்எக்ஸ் செல்லோட சேரும் போது என்னென்னா ஆண் வாரிசு உருவாகும் அது விஞ்ஞான ரீதியாக என்னென்னா ஆண் உடம்புலேருந்து தான் ஒரு எக்ஸ்ஒய் செல் உருவாக்கும் போது தான் அந்த பெண்ணுக்கு ஆண் குழந்தை உருவாகும் எப்போவுமே வந்து பெண்ணுக்கு வந்து எக்ஸ்எக்ஸ் செல் தான் உருவாக்கும் ஆணுக்கு சில நேரங்களில் எக்ஸ்ஒய் செல்லும் உருவாகும் எக்ஸ்எக்ஸ் செல்லும் உருவாக்கும் அப்போ எக்ஸ்எக்ஸ் செல் ஆணுடைய எக்ஸ்எக்ஸ் செல்லும் பெண்ணுடைய எக்ஸ்எக்ஸ் செல்லும் சேரும் போது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா பெண் வாரிசு தான் வரும் இப்போ ஆண் உடம்பு நல்ல உடல் அமைப்பாக அமைந்து அந்த நேரத்தில் அவருக்கு எல்லா விதமான உபாதைகள் அதாவது இயற்கை உபாதைகள் எல்லாம் இல்லாமல் அவருக்கு வந்து உடல் நல்லா இருந்தது அப்படின்னா அவர்கள் இரும்போ இருவரும் ஒன்று சேரும் போது அந்த ஆண் உடம்பில் இருக்கப்படும் எக்ஸ்ஒய் செல் என்ற ஒரு விஞ்ஞான ரீதியான ஒரு இது இது அந்த செல்லானது பெண் உடம்பில் கலக்கும் போது அந்த பெண்ணின் சினை முட்டையில் அவை வந்து கலந்து ஒன்று கலந்து அந்த பெண்ணின் உள்ள உடம் அந்த சுரந்த அந்த எக்ஸ்எக்ஸ் செல்லை வந்து தள்ளிவிட்டு இது எக்ஸ்ஒய் செல் சேரும் போது பெண்ணின் கருவறையில் ஆண் வாரிசு உருவாவதற்கான எக்ஸ்ஒய் செல் என்ற ஒரு புதிய கரு உருவாகும் அந்த எக்ஸ்ஒய் செல் உருவானால் தான் பெண் வந்து ஆண் வாரிசை பெற்றெடுக்க முடியும் இது நிறைய பேருக்கு தெரியாது அதாவது ஒரு கல்யாணம் முதல்ல ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு பெண் குழந்தை பெற்றிருக்கிறார் பெண் குழந்தை அப்படின்னா உடனே அந்த பெண்ணை தான் வந்து குற்றம் சாட்டுவாங்க பெண்ணிடத்தில் எதுவும் இல்லை இங்கே ஆணுடைய உடல் வளம் அதாவது அவருக்கு எக்ஸ் எக்ஸ்ஒய் எக்ஸ்ஒய் செல்லோ சேர்ந்த ஒரு ஆண் பால் என்னமோ பெண் பால் என்னமோ உருவாயிட்டு தான் பரவாயில்ல இந்த குரோமோசோன்கள் சரியாக அமையப்படவில்லை என்றால் மூன்றாம் பாலினமான திருநங்கை என்ற ஒரு இதாகிடும் அதுக்கு தான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா திருமணமானவுடனே ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்குள்ளே இவங்க வந்து தங்களோட உடம்பை வந்து ரொம்ப பாதுகாப்பாக வச்சுக்கணும் என்னென்னா இஷ்டத்துக்கு இப்போ ஆண் வந்து குடிக்கிறது சிகரெட் பிடிக்கிறது மற்ற போதைப் பொருளுக்கு அடிமையாகிறது இந்த காலத்தில் வந்து பெண்களும் குடிக்கிறாங்க அதை வந்து நம்ம வந்து பெருசாக இது பண்ண வேண்டாம் ஆனால் இவங்க இருவருமே வந்து எந்த விதமான தேவையில்லா தேவையற்ற உணவு பழக்க வழக்கங்களுக்கு அடிமையாகாமல் இருவரும் நல்லா இருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த நேரத்தில் அவங்களுக்கு ஜாதகத்துலேயும் அதை சப்போர்ட் பண்ணணும் எப்போ குருபலன் இருக்கணும் ஆணுக்கு வந்து ரெண்டு அஞ்சு ஏழு ஒம்போதில் குரு இருக்கணும் பொண்ணுக்கு வந்து அஞ்சு ஏழு ஒம்போதில் குரு கோச்சார ரீதியாக அமையப்பெற்றால் கண்டிப்பாக இவங்களுக்கு வந்து அந்த வாரிசானது ஆண் வாரிசு உருவாகும் என்பதில் ஐயம் இல்லை மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஒரு பெண் வாரிசு உருவாகிறது என்ன பெண் மற்றம் வந்து தவறு செய்தால் அப்படின்னு நம்ம வந்து கையை காமிச்சிடக்கூடாது அந்த நேரத்தில் அவருக்கு வேதியியல் ரீதியாக ஆணின் உடம்பில் எக்ஸ்ஒய் செல் என்பது உருவாகவில்லை அவருக்கு வந்து எக்ஸ்எக்ஸ் என்ற செல் தான் உருவாச்சு ஏன்னா அவருக்கு ஏதோ உடம்பில் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்குது அந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து அவர் சரி பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் மற்ற விஷயங்கள் அவர் பார்த்துருந்தாருனா ஒன்றும் அவருக்கு தெரியாது அவர் ஏதோ ஒரு இதில் வந்து ரெண்டு பேரும் இயற்கையாக ஒன்று சேரும் போது அவர் உடம்பில் அது ஆணின் உடம்பில் சுரந்த எக்ஸ்எக்ஸ் செல்லும் பெண்ணின் உடம்பில் சுரந்த எக்ஸ்எக்ஸ் செல்லும் சினை முட்டையில் கலந்து கருவறையில் பெண் வாரிசை உருவாக்குறார் அதனால் பெண்ணே வேண்டாம்னு சொல்லக்கூடிய பெண்ணும் தே பெண் இருந்தால் தான் ஆண் உருவாக்க முடியும் பெண்ணும் உருவாக்க முடியும் அதனால் நம்ம இதை புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு ஆண் வாரிசு உருவாகணும் அப்படின்னா அந்த திருமணமான அந்த ஆண் உடல் சரிய வர பேணிக்காக்கப்பட்டு அவர் வந்து தேவையற்ற உணவுகள் குடி சிகரெட்டு போதை இதுக்கெல்லாம் அடிமையாகாமல் இருந்தால் அவருடைய வீரியத்தன்மையானது நன்றாக அமையுமானால் அதால் வந்து என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா அந்த எக்ஸ் எக்ஸ்ஒய் செல் என்பது தானாகவே சுரந்து பெண்ணின் சினை முட்டையோட எக்ஸ்எக்ஸ் என்ற சினை முட்டையோட கறந்து பெண்ணின் கருவறையில் ஆண் வாரிசு உருவாகும் என்பது விஞ்ஞான ரீதியாகவும் ஜோதிட ரீதியாகவும் ஜோதிட ரீதியாகன்னு என்ன அந்த நேரத்தில் அவங்க இரு இருவருக்கும் குருபலன்னு ஒன்று இருக்கணும் அவருடை
ரெண்டு அஞ்சு எழுதும் போது பெண்ணுக்கு அஞ்சு எழுதும் போதுல குரு இருந்தார் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வம்ச விருதி நடக்கும் போது அந்த ஆண் வாரிசு உருவாகும் சில நேரங்களில் ஜிரீதியாக கணக்குகள் மாறுவதும் உண்டு அது அந்த நேரத்தில் வேதியியல் ரீதியாக ஆணின் உடம்பில் சுரக்கப்பட்ட அந்த எக்ஸ்எக்ஸ் எல்லா எக்ஸ்ஒய் செல்லா என்பதில் ஒரு முக்கியமான ஒரு குறியீடு தான் இது வந்து பெண்ணை தப்பு சொல்லி ஒரு விதமான பிரயோஜனமும் கிடையாது எனவே இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் எல்லாரும் இது வரைக்கும் தெரியல இனிமே என்னென்னா ஒரு ஆண் குழந்தை பிறக்க வேண்டுமானால் திருமணமான அந்த ஆண் தன்னுடைய உடல் வளத்தை நன்கு பேணி காக்கப்படுவாரே ஆனால் கண்டிப்பாக அவருக்கு நிச்சயமாக ஒரு ஆண் வாரிசு உருவாகும் என்பதில் ஐயமில்லை